ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് പുതിയൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസും അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് എവ്രി എലമെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എ ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഇമേജ് ഇൻ സെറ്റ് ബി അപ്പൊ സെറ്റ് എയിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ബിയിലേക്കുള്ള മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സെറ്റ് എയിലത്തെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ സെറ്റ് എയിലത്തെ എലമെന്റ്സ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ സെറ്റ് ബിയിലത്തെ എലമെന്റ്സ് ആണ് എ ബി അപ്പൊ ഞാൻ മാപ്പ് ചെയ്യാണ് വണ്ണിനെ എയിലേക്ക് ടൂവിനെ ബിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആവോ ഇല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇഫ് എവ്രി എലമെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എ സെറ്റ് എയിലത്തെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും മാപ്ഡ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ത്രീ എന്തല്ല മാപ്ഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ത്രീനെ ഈ ബിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആവോ ആവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ണിനെ മാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കണത് എയിലേക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എന്താണ് എ മാത്രമാണ് ടൂവിൻ്റെ ഇമേജ് ബി മാത്രമാണ് അല്ലെ ടൂവിനെ ബിയിലേക്ക് മാത്രമാണ് മാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ത്രീനും ബിയിലേക്ക് മാത്രമാണ് മാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ബിയിലൊരു സിയും കൂടി എഴുതാണ് എന്നിട്ട് ത്രീനെ ഈ സിയിലേക്കും കൂടി മാപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം ത്രീൻ്റെ ഇമേജ് സിയും കൂടി ആയി അല്ലെ ഇപ്പം ത്രീന് ഇവിടെ രണ്ട് ഇമേജാണ് ത്രീന് രണ്ട് ഇമേജാണ് ബിയും സിയും ഇപ്പം ഇതെന്താവില്ല ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ല ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് പാടുള്ളൂ പക്ഷെ ത്രീന് ഇവിടെ രണ്ട് ഇമേജ് ഉണ്ട് ബിയും സിയും അപ്പം ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഫോറിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം ഇതെന്താ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി സെറ്റ് എയിനെ നമ്മൾ പറയണതാണ് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ എന്നാണ് പറയാം ആൻഡ് സെറ്റ് ബിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണോ ഇമേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് റേഞ്ച് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് ഏതാണ് എ ബി സി ഇപ്പം റേഞ്ച് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് എ ബി സി ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു എലമെന്റും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഡിയും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഡി എന്ന് പറയണത് ഈ റേഞ്ചിൽ വരുമോ ഇല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എന്ന് പറയണത് ഈ സെറ്റ് എയിലത്തെ ഒരു എലമെന്റിൻ്റെയും ഇമേജ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഡി എന്ന് പറയണത് റേഞ്ചിൽ വരില്ല അപ്പം അത് ഓക്കെ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടുത്തെ കേസ് നോക്കാം പോഡേഡ് പെയർ ഫോർ സി എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് ഈ സി എന്ന് പറയണത് ഫോറിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് ആൻഡ് സീൻ്റെ പ്രീ ഇമേജ് പ്രീ ഇമേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോർ അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷന് നമ്മൾ ഇൻജെക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നും പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ടു ബി വൺ വൺ ഓർ ഇൻജെക്റ്റീവ് ഇഫ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ ഡൊമൈൻ സെറ്റ് എക്സിലത്തെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിനൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സെറ്റ് എക്സ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സെറ്റ് വൈ ഇപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെറ്റ് എക്സിലത്തെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിനൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയേ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എന്താണ് എ ആണ് അല്ലെ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എ ആണ് ഇമേജ് ഓഫ് ടു എന്താണ് ബി ആണ് അല്ലെ ഇമേജ് ഓഫ് ടു ബി ആണ് ഇമേജ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയണത് ഡി ആണ്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് എലമെന്റ്സിന് സെയിം ഇമേജ് വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയണതാണ് മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെന്റ്സിന് സെയിം ഇമേജ് വരാം അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വൺ വൺ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കും വൺ വൺ ആണോ എന്നൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തരുന്ന സെറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വെച്ചാൽ എഫ് ഫ്രം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ നോക്കാൻ വെച്ചാൽ ഈ സെറ്റ് എന്താ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റിന്റെ കേസിൽ വൺ വൺ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ എടുക്കും ഇപ്പൊ ഫോർ എവരി എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ബിലോങ്സ് ടു ഡൊമെയിൻ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡൊമെയിൻ ആറാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജനറലി പറയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയണത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടുനോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയണത് എക്സ് ടുനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൺ വണ്ടെ കേസിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ഡൊമെയിൻ എന്ന് എടുക്കും ആൻഡ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയണത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടുനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരാ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വൺ വൺ ആണ് ഈ എഴുതിയതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വൺ വണ്ടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിനൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ് വണ്ണിന്റെയും എക്സ് ടുവിന്റെയും ഇമേജ് സെയിം ആണ് ഇമേജ് സെയിം ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടുവിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കാം ഇപ്പൊ വൺ ടു ഇവര് രണ്ടു പേരും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് എന്താ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്താണ് എ ആണ് അല്ലെ എഫ് ഓഫ് ടു എന്താണ് എഫ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയണത് ബി ആണ് ഇവര് രണ്ടു പേരും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഇവിടെ എന്താ പറയണത് രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ ഇമേജുകൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ എലമെന്റ്സും സെയിം ആയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ എ എടുക്കാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ അല്ലെ ഇതാണ് ഇതാണ് ഇമേജ് അപ്പൊ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആന്ന് എടുക്കാണ് അപ്പൊ എയുടെ പ്രീ ഇമേജ് എന്താണ് വൺ ആണ് വീണ്ടും എയുടെ പ്രീ ഇമേജ് വൺ തന്നെയാണ് ഇമേജ് സെയിം ആവുമ്പോ എലമെന്റ്സും എന്താ സെയിം ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വൺ വൺ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആവാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷന്റെ നമ്മൾ സർജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഓൺ ടു ഓർ സർജക്റ്റീവ് ഇഫ് എവറി എലമെന്റ് ഓഫ് വൈ ഇസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് സം എലമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സർജക്റ്റീവ് ആവാ നമ്മുടെ കോഡോമൈനിലത്തെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമ്മുടെ ഡൊമൈനിലത്തെ ഏതെങ്കിലും എലമെന്റിന്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കണം ഇമേജ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോഡോമീനിലത്തെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ സെറ്റ് എക്സിലത്തെ എലമെന്റ്സ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സെറ്റ് വൈലത്തെ എലമെന്റ്സ് ആണ് എ ബി സി ഡി അപ്പൊ വണ്ണിനെ ഞാൻ മാപ്പ് ചെയ്യണത് ബിയിലേക്കാണ് ടൂവിനെ ഡിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാണ് ത്രീനെ ഇയിലേക്കും ഫോറിനെ സിയിലേക്കും മാപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണോ അതെങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡോമെയിൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കോഡോമെയിനിലത്തെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമ്മുടെ ഡൊമൈനിലത്തെ ഏതെങ്കിലും എലമെന്റിന്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാൻ വെച്ചാൽ എ എന്ന് പറയണത് ത്രീന്റെ ഇമേജ് ആണ് ബി എന്ന് പറയണത് വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് ആണ് സി എന്ന് പറയണത് ഫോറിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയണത് ടുവിന്റെ ഇമേജ് ആണ് അപ്പൊ ഈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലത്തെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഈ സെറ്റിലത്തെ ഏതെങ്കിലും എലമെന്റിന്റെ ഇമേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഓൺ ടു ആണ് ഇപ്പൊ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ എഴുതാം വണ്ണിൽ നിന്ന് എയിൽക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാണ് ടുവിൽ നിന്ന് സിയിൽക്ക് മാപ
ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ബൈജക്റ്റീവ് ഇഫ് എഫ് ഇസ് ബോത്ത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിനൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് വൺ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ടു ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർ ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിനൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വൺ വൺ ആണ് ഇനി ഓൺ ടു ആണോ ഓൺ ടു ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സെറ്റിലത്തെ എല്ലാ എലമെൻസും നമ്മുടെ ഡൊമൈനിലത്തെ ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓൺ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വണ്ണും ആണ് ഓൺ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് ഓൺ ടുവിൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു റിമാർക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയണത് കോ ഡൊമൈനിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഇസ് ഓൺ ടു ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇസ് റേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോ ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോ ഡൊമൈൻ എന്താ കോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയണത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ റേഞ്ച് എന്താണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയണത് ഇമേജസ് ഇമേജിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ സെറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോ ഡൊമൈൻ കോ ഡൊമൈനിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിവിടെ എഴുതി ഈ ഫോർ എലമെൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് വൺ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ടു ആണ് സിയുടെ ഇമേജ് ഫോറും ഡിയുടെ ഇമേജ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോ ഡൊമൈനിലത്തെ എല്ലാ എലമെൻസും റേഞ്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഓൺ ടു ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ കോ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു റിമാർക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ എന്താ നോക്കി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കുക ഇത് വൺ വൺ ആണോ ഇപ്പോൾ വൺ വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിനൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമേജസ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എ ആണ് ടുവിൻ്റെ ഇമേജ് ബി ആണ് ത്രീൻ്റെ ഇമേജ് സി ആണ് ഫോറിൻ്റെ ഇമേജ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിനൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമേജസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വൺ വൺ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണോ അല്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡിയും ഇയും ഈ രണ്ട് എലമെൻസും ഈ സെറ്റിലത്തെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇമേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിക്കൊരു പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല അതേപോലെ ഇക്കൊരു പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു അല്ല അപ്പോൾ നോട്ട് ഓൺ ടു ആണ് ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസ് നോക്കുക ഇത് വൺ വൺ ആണോ അല്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ കാരണം ഇവിടെ നോക്കി രണ്ട് എലമെൻസ് രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിന് സെയിം ഇമേജ് ആണ് വന്ന് നോക്കുന്നത് അല്ലേ വണ്ണിനും ടൂവിനും സെയിം ഇമേജ് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല വൺ വൺ അല്ല അപ്പോൾ നോട്ട് വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ പറയാം മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് ഓൺ ടു ആണോ അല്ല എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സെറ്റ് ബിയിലത്തെ ബി ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് എലമെൻസും സെറ്റ് എയിലത്തെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇമേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു അല്ല അപ്പോൾ നോട്ട് ഓൺ ടു അപ്പോൾ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക ഇത് വൺ വൺ ആണോ അതെ എന്താ കാരണം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിനൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമേജസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വൺ വൺ ആണ് ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണോ അതെ എന്താ കാരണം സെറ്റ് ബിയിലത്തെ എല്ലാ എലമെൻസും സെറ്റ് എയിലത്തെ ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് ഇമേജ് ആണ്
അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണ് പക്ഷെ ഓൺ ടു അല്ല എന്ന് കാണിക്കണം ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിന്റെ കേസിലൊക്കെ ട്രൂ ആന്ന് കാണിക്കാൻ ഇപ്പൊ വൺ വൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കണം ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഓൺ ടു അല്ല എന്നാണ് പറയണത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സിനെ നമ്മൾ വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും എഫ് ഓഫ് വൺ എക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടു അല്ലെ അപ്പൊ വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യണത് ടുവിലേക്ക് ഇനി എക്സിന് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ ടു ഇന്ന് ഫോറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ എക്സിന് നമ്മൾ ത്രീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എയ്റ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കും ആൻഡ് എക്സിന് ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയണത് ടെൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിനൊക്കെ ഇമേജസ് ഉണ്ട് ആ ഇമേജ് ഒക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താ വൺ വൺ ആണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർ എവ്രി എക്സ് വൺ എക്സ് ടു രണ്ട് എലമെൻസ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്തായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയണത് ടു എക്സ് വൺ എക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് എക്സ് വൺ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് എക്സ് വൺ ഇടാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ എക്സ് ടു ആവുമ്പോൾ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടും ടു എക്സ് ടു അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ടുവും ഈ ടുവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വൺ വൺ ആണ് ഹെൻസ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് വൺ വൺ ഇനി ഓൺ ടു ആണോ അല്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ വൺ ഈ വൺ എന്ന് പറയണത് ഈ സെറ്റിലത്തെ ഒരു എലമെന്റിന്റും ഇമേജ് അല്ല അല്ലെ ഇനി നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയണതും ഈ സെറ്റിലത്തെ ഒരു എലമെന്റിന്റും ഇമേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഫൈവ് നോക്കാന്ന് വെച്ചാലോ ഫൈവ് എന്ന് പറയണതും ഈ സെറ്റിലത്തെ ഒരു എലമെന്റിന്റും ഇമേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഈ സെറ്റിലത്തെ ഒരു എലമെന്റിന്റും ഇമേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല ഓൺ ടു അല്ല അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്തും ഇപ്പൊ വൺ വൺ ബിലോങ്സ് ടു കോഡോമേ കോഡോമേ എൻ അല്ലെ ഇപ്പൊ രണ്ടും എൻ ആയ കാരണം നിങ്ങൾ ഏതാ ഡൊമൈൻ കോഡോമേ എന്നൊക്കെ എഴുതാട്ടോ വൺ ബിലോങ്സ് ടു കോഡോമേ ഇസ് നോട്ട് ദി ഇമേജ് നോട്ട് ദി ഇമേജ് ഓഫ് എനി എലമെന്റ് ഓഫ് എനി എലമെന്റ് എക്സ് ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഓൺ ടു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇവിടെ ഫംഗ്ഷന് ഒരു മാറ്റം ഇല്ല പക്ഷെ സെറ്റിന് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന റിയൽ നമ്പേഴ്സിക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻ മാപ്പ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആവുന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ആവുന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വൺ വൺ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഫോർ എവ്രി എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ബിലോങ്സ് ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പൊ എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയണത് ടു എക്സ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ടു എക്സ് വൺ ടു എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ടു അപ്പൊ ഈ ടു
ഇവിടുത്തെ ഡൊമൈൻ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ റിയൽ നമ്പേഴ്സില് നമ്പേഴ്സില് ഫ്രാക്ഷൻ വരും റൂട്ട് ടു അതായത് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വരും പിന്നെ മൈനസ് പോസിറ്റീവ് അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇപ്പൊ വൈ എന്ന് പറയണത് ഈ കോഡൊമൈൻ എടുത്തു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയണത് ടു എക്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ടു എക്സ് ആണ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് എന്താണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ ടു അല്ലെ ഇപ്പൊ വൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയണത് എന്താ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെ ഉണ്ട് ഡൊമൈനിലുണ്ട് അല്ലെ ബിലോങ്സ് ടു ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു വൈ എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഡൊമൈൻ എന്ന് എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയണത് ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടി അത് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടുത്തെ ആക്ച്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയണത് ടു എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് വൈ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്താ വെച്ചാൽ എക്സ് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ വൈ ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ എക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് വൈ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാ വൈ ബൈ ടു അപ്പൊ ഈ ടൂം ടൂം ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൈ ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഓഫ് വൈ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആയിട്ട് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഓൺ ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇത് ഓൺ ടു ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് വൈ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് നമ്മൾ കോഡൊമൈൻ എന്ന് എടുത്തു അപ്പൊ വൈ എന്ന് പറയണത് ഏതെങ്കിലും എലമെന്റിന്റെ എന്തായിരിക്കണം ഇമേജ് ആയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താവുള്ളോ ഓൺ ടു ആവുള്ളോ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ഡൊമൈനിൽ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ആ എക്സ് കിട്ടണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ടു എക്സ് ആണ് ടു എക്സ് എഴുതി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എക്സ് കിട്ടി എക്സ് എന്ന് പറയണത് വൈ ബൈ ടു ആണ് ഈ വൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയണത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലുണ്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വൈ ബൈ ടു ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ ഒരു വൈ നമ്മൾ കോഡൊമൈൻ എന്ന് എടുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് നമുക്ക് ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടി അത് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ്ടോ എന്നും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം ആ കണ്ടീഷൻ എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ എക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ വൈ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ കിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എഫ് ഓഫ് വൈ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ടു എക്സ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു വൈ ബൈ ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയി പോയപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടിയത് വൈ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇവിടുത്തെ എക്സ് എന്ന് പറയണത് വൈ ബൈ ടു അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് വൈ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഓൺ ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വണ്ണു ആണ് ഓൺ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഷോ ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് നൈദർ വൺ വൺ നോർ ഓൺ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വൺ വണ്ണും അല്ല ഓൺ ടു അല്ല എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ എക്സിന് വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും വൈ എന്ന് പറയണത് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ് വൈ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ് വൈ ടാ നമുക്ക് വൈ എന്ത് കിട്ടും വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ എക്സിന് ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ എക്സിന് ത്രീ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ ഇനി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ വരും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് നെഗറ്റീവ്
വണ്ണാണ് വന്ന് നോക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു ലൈൻ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ലൈൻ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിന്റെ ഇമേജും വണ്ണാണ് വണ്ണിന്റെ ഇമേജും വണ്ണാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ഇമേജ് എന്താണ് സെയിം ആയിട്ടാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ അല്ല നോട്ട് വൺ വൺ എന്താ കാരണം എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് വൺ എഫ് ഓഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ഇമേജ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ അല്ല ഇനി ഓൺ ടു ആണോ ഓൺ ടു അല്ല എന്താ കാരണം ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഇമേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് വൺ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് കോഡോമെയിൻ കോഡോമെയിൻ is not the image of is not the image of any element any element x in the domain in the domain r adagondi ee function endalla on to alla ee function 1 1 um alla on to alla appo ningalku idu vare manasilayennu jarikunu ini exercise questions okke next part il cheyam